In this war, the victims keep growing. Despite a booming economy, Mexico is still struggling to contain a conflict that has killed over 100,000 people in the last seven years. The battle for turf, drug trafficking routes and power has blighted the country ever since the government decided to take on the drug cartels in 2006. In the western state of Mexican and the state capital, Morelia, it is the Knights Templar cartel who rule the roost, controlling the production of crystal meth. But in the last year, vigilante groups have sprung up, they say, to protect local people from the cartel violence. Across the Tierra Caliente region, these groups have made some gains and will be emboldened by today's arrest of one of the top Knights Templar figures. But their leader, known as La Tuta, remains at large. Our reporter, Guillermo Galdos, managed to track him down in Michoacán. He sent us this exclusive report and a warning it does contain shocking images of people who have been killed by the cartel. Some viewers will find the images distressing. It's early evening. We're driving through the lawless state of Michoacán on our way to meet one of the most wanted men in the whole of Mexico. I wanted to investigate this state that's effectively ruled by a drug baron. His name is Servando Gomez. His nickname, La Tuta. He leads the notorious Knights Templar Drugs Cartel. They have carried out thousands of gruesome murders among people who don't obey their rules. La Tuta is on the run, $2.5 million on his head. A former school teacher who turned to cooking crystal meth, he's Mexico's answer to Breaking Bad. As we arrive, all cameras are turned off. Then, there he is. Whiskey in hand and a gun in his back pocket. He insists we talk in front of a whiteboard to disguise his hideout. The atmosphere is tense. We are surrounded by heavily armed guards. So, I try to make some small talk. Y trata de cómo Breaking Bad significa como volviéndose malo en inglés. Uh -huh. Y para mí es de, los, de las mejores series de televisión de lejos que he visto. Ahí te va. Si tú supieras cómo lo hacen, ibas a decir qué tonto los que se meten en eso, ¿eh? Oye, desde ácido. Y, y... Ácido de carro de batería. Sí. ¿Tú crees? Sí, no, yo sé eso. Te, te, <risa> y se te caen los dientes. Todo, ¿no? todo, todo. Te, te cae todo. Te lo repito, el mundo no lo vamos a componer. Y esto es negocio, y hay gente que se dedica al negocio, pero a la luz pública y todos lo sabemos, los que no saben esto, es negocio. Despite its beauty, the state of Michoacán is riddled with violence. La Tuta rules here like an unofficial governor. This is his kingdom. Everything has been corrupted. The Knights Templar ruled through a mixture of fear and intimidation. Thousands have died. Even the Catholic Church is afraid. El temor de toda la gente que vivimos aquí en Michoacán o que trabajamos aquí en Michoacán es un temor que todos tenemos y todos estamos con una cierta desconfianza. Eh, tememos cuando se nos presenta alguna camioneta, cuando vemos gente extraña que se nos acerca, pues claro que sí tememos. Y a algunos de mis hermanos sacerdotes ya les ha tocado sufrir también eh, situaciones muy duras, muy difíciles por consecuencia del crimen organizado. With guns and money, La Tuta has a bizarre celebrity status. Despite being on the run, he makes the occasional public appearance. He hands out money to the mothers. With money, you can buy entire towns here. Familia, yo desde chico he sido el triste. Mi madre me decía hace unos 30, 35 años que yo nunca iba a tener dinero porque todo lo regalaba. A ustedes se les ha explicado, se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente o afortunadamente estamos nosotros, pero que si no, estaría otro grupo. La Tuta's web stretches from the capital in Morelia to the vast seaport of Lázaro Cárdenas on the western coast. Although the port is in government hands, the cartel still does business here with the export of illegal iron ore. We secured rare access to a mine run by the Knights Templar. 
We spoke to one miner who told us about their clients. Eh, las empresas que exportan realmente el mineral son chinas, entonces saben que el mineral es ilegal, pero pues bueno, encontraron, digo ahora sí, como se dice el dicho, encontraron su minita de oro. Y las compañías que tú llamas ilegales son las que exportan, el, se lo venden a, a compañías que este, están regularizadas para poder exportar el, el mineral. Para blanquear el mineral, así digamos. Es, así es. Son 13 millones de, de dólares por barco, son al año anual, estamos hablando de cerca de 30 buques, más o menos lo que se va, entonces imagínate la cantidad de, de dinero que es. ¿Y qué porcentaje crees tú que de ese mineral proviene del crimen organizado? A lo mejor un 50%, 70%, 75%. Uh -huh. Es bastante. Bastante. O sea, se mueve más plata con el hierro que con claro, la droga, por claro, así decirlo. Claro, claro. Astonishingly, la tuta confirma que él does do business with the Chinese. ¿Qué piensa usted de los chinos? Tienen la necesidad de negociar o de expandir sus mercados, o de crear más fuentes de empleo, o de crear más industrias de ellos en otras partes. Los chinos son unas transnacionales inmensamente grandes, ¿eh? Son harto cabrones. Que un empresario chino diga que ha sido secuestrado. The Knights Templar are entrenched in every aspect of the state economy. But in some villages, ordinary citizens are fighting back. They had enough of the cartel and its cruelty. They call themselves self-defense units. In other words, armed vigilantes protecting their communities because they say the corrupt local police are failing to do it. Their enemy es la tuta y sus men. La tuta. La tuta. ¿Cómo puede estar bien alguien que corta cabezas, que extorsiona, que roba a la gente honesta, a la gente que está en su trabajo, que mata mujeres, que mata niños? Mira de que pues, por todos los caballeros templarios empezó todo este movimiento. Está nosotros en 11 meses, ¿a dónde llegamos? 11 meses sin adiestramiento, sin tener el servicio de inteligencia. Hemos avanzado mucho. ¿Cuántos municipios han tomado ya? ¿Retomado? Creo que son como unos 15. ¿Cómo, cómo se financian las autodefensas? Con unas huertas de limón que abandonaron los caballeros templarios cuando nació el movimiento. Nada menos ahorita el limón tiene buen precio, sin el apoyo de ningún cartel y ninguna otra ¿Usted cree que puede financiar su conflicto solamente con limones? Sí. Y si dicen que el problema soy yo y los caballeros templarios, los que estamos ocasionando todo lo que está haciendo en Michoacán, pues es deber de los institutos, de la federación o del Estado ejercer la acción en contra de nosotros y establecer un Estado de Derecho. Y estamos completamente de acuerdo. Over the past few months, Michoacán has descended into anarchy. In mid-January, the government finally acted. The army and the federal police were sent into the state to stop the violence and disarm the vigilantes, exactly what La Tuta wanted. The vigilantes refused to give up their guns. The army opened fire. And that's why today, in the village of Antunes, they are burying their dead. The victims, two men, shot, their families say, by the Mexican army. The dead are serenaded like war heroes. Lining the route as a guard of honor are members of the vigilante groups. Their weapons are proudly on display. Everyone here is against La Tuta and the Knights Templar. It's a village united in grief. They feel they've been totally abandoned, caught between the government and the Knights Templar. Rodrigo Pérez was 28 years old. His grieving mother, Juana, told me about the day her son died. It was like at 10 and a half when the shots started. It started to be a lot of people, and the people didn't know what to do. I went to find him. I 
fue cuando este, yo vi que una mujer lo levantó, pero no, yo no me destengué en ese momento, yo no destengué, lo único que vi que era mi hijo, el que había caído. Y este dolor siento que no lo voy a aguantar. ¿Usted cree cuándo cree que voy a ver a mi hijo? Nunca. Esa gente dio la vida por Antunes. Por esto les pedimos que se haga justicia, señores. El pueblo de Antunes quiere estar libre. ¿Qué le diría al jefe de los caballeros templarios si lo tuviera acá sentado al frente ahora? Yo sé si lo tuviera enfrente, yo sí le diría, señor, no sea tan cruel para que ya no redame tanta sangre. No me gustaría que sufriera este dolor. Yo no quiero pleito con nadie. Nosotros queremos que haya una paz y una tranquilidad. Nosotros no vamos a ser punta de lanza para que digan que estamos poniendo el disturbio en el Chocán. ¿A qué disturbio en Chocán? Lo están poniendo las autoridades, los comunitarios, en, esos, en esa situación que están implementando y que están llevando a cabo de robar descaradamente. My audience with the man who runs Michoacán was coming to a close. ¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está? ¿Cómo? Era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser hiperactivo y todo, no me, no me satisfacía. Entonces, pues se fueron dando las situaciones y aquí estoy. ¿Qué siente al ser uno de los hombres más buscados de México? ¿Tiene, tiene miedo? ¿De qué va a temor como ser humano? Me da temor. Sí me da temor, pero sé lo que represento, lo que soy, y sé que, que algún día me va a suceder algo. Si nos hemos equivocado, pido una disculpa. Sé que pidiendo disculpas de todos no me la van a perdonar. O sea, si es, soy delincuente, y sé que no me la van a perdonar. Yo los quiero a todos, por eso yo la venga y sufrí con ustedes y lo haré hasta el fin. Her agony favor, is Mexico's agony. To date, more than 100,000 people have died because of the drugs war in this land. La tuta is still at large. The vigilantes and the army are still looking for him. One might wonder why they haven't found him yet.